இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பிட் ஸ்பிலானி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன ஒரு இன்ஸ்டியூட் தான் இந்த இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு டீடைல்டான ரிவ்யூ தான் கம்ப்ளீட்டா பார்க்க போறோம் அதனால கடைசி இந்த வீடியோவை தவறாம பாருங்க நான் சக்திராஜன் தேர்ட் இயர் பிடெக் ஸ்டூடெண்ட் அட் ட்ரிபிள் ஐடிஎம் காஞ்சிபுரம் நம்ம சேனல்ல காலேஜ் பத்தின டீடைல் ஸ்டூடெண்ட் ஹெல்ப் லாக் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா போட்டுருவோம் அதனால மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிங்க பிர்லா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் பிலானி எடுத்துக்கணும்னா இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ல தான் இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பிரஸ்டீஜியஸ் பிரைவேட் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி வெறுமனா ஒரு பிரைவேட் டீம் யூனிவர்சிட்டி கிடையாது அதுலேயும் கொஞ்சம் பிரஸ்டீஜியஸான ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஏன்னா வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஐஐடி செலவுக்கு டஃப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூட் தான் இருக்கிற ஸ்டேட் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ராஜஸ்தான்ல இருக்கு ராஜஸ்தான்ல பிலானின்னு ஒரு ஊர்ல இருக்கு அதனால தான் பிட்ஸ் பிலானி மற்ற பிரான்ச்சஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து கோவால ஒரு பிரான்ச் இருக்கு ஹைதராபாத்ல ஒரு பிரான்ச் இருக்கு துபாயில கூட ஒரு பிரான்ச் இருக்கு ஆனா மெயின் பிரான்ச் எது நம்ம பார்த்தோம்னா பிலானில இருக்கிற பிரான்ச் தான் ஸோ ரேங்கிங் பத்தி பார்த்தோம்னா வந்து இது என்ஆர்எஃப் யூனிவர்சிட்டி கேட்டகரி படி ஆல் இண்டியால டுவெண்ட்டி எயிட் ரேங்க்ல இருக்கு கேம்பஸ் சைஸ் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் ஏக்கர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் டைப் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இப்ப இந்த யூனிவர்சிட்டியில கொடுக்கக்கூடிய கோர்சஸ் எல்லாம் என்னென்ன நம்ம பார்ப்போம் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க கூட போய் பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க நம்ம பிலானின்னு சூஸ் பண்ணிட்டு அகாடமிக் ப்ரோக்ராம் வந்து இன்டகிரேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரின்னு கொடுத்தோம்னா அதுக்கப்புறமா அப்ளை ஃபில்டர் கொடுத்தோம்னா நம்ம கிட்ட எல்லா டிகிரி கோர்சஸுமே இருக்குங்க ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் பி பயோடெக்னாலஜி கெமிக்கல் சிவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் ஃபார்மசி அதாவது பி ஃபார்ம் ஃபார்மசி அப்புறமா எம்எஸ்சி கோர்சஸும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க எம்எஸ்சி பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இந்த எல்லா கோர்சஸுமே பிட்ஸ் பில்லானியில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு எந்த கேம்பஸில் போய் சேரணுமோ அந்த கேம்பஸில் உங்களோட ப்ரிஃபர்ட் கோர்ஸ் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாமினேஷனை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஃப்ரம் அ ரெகக்னைஸ் சென்ட்ரல் இல்லட்னா ஸ்டேட் போர்டு ஸோ சென்ட்ரல் போர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிபிஎஸ்சி ஸ்டேட் போர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு இருக்குல்ல இதை வந்து நீங்கள் டுவெல்த் எக்ஸாமினேஷனை பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் வித் மினிமம் அதாவது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒருவேளை மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இல்லாட்டினா பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஃபார்ம் எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் தேவை கிடையாது அந்த டைம்ல ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜில உங்களுக்கு அக்ரிகேட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இல்லைனா இன்ஜினியரிங் எடுக்க போறேன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேல இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல நீங்க அந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்லயும் மார்க் வாங்கிருக்கணும் அதாவது பிசிக்ஸ்க்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மேல கெமிஸ்ட்ரியில சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல ஸோ பேசிக் ஜேஇயோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பிட்ஸ் ஆகட்டும் அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் தான் அடுத்தது மோட் ஆஃப் அட்மிஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் தான் வந்து போட்டிருக்கேன் பிட்ஸ் ஆட் எழுதணும் நீங்க பிட்ஸ் ஆட் வந்து பிட்ஸ் அட்மிஷன் டெஸ்ட் அது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஸோ பிட்ஸ் பிலானினால எல்லா வருஷமே கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆல் இண்டியா லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த எக்ஸாமினேஷனை நீங்க எழுதி கிளியர் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து போர்டு டாப்பர்ஸா இருந்தீங்கன்னா அதாவது உங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் போர்டு டாப்பர்ஸா இருக்கீங்க தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு டாப்பரா இருக்கீங்க சிபிஎஸ்சினா சிபிஎஸ்சி போர்டு டாப்பரா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பிட்ஸ் பிலானில எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லாம எந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுமே இல்லாம நீங்க கேட்கிற கோர்ஸ அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த கிரைடீரியால நீங்க வந்தீங்கன்னா அடுத்தது டியூஷன் ஃபீஸ் பார்ப்போம் இங்கதான் வந்து பிட்ஸ் பிலானி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் பிட்ஸ் பிலானின்னா படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் அட்மிஷன் ஃபீன் பார்த்தோம்னா ருபீஸ் பிப்டி செவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கலெக்ட் பண
இது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பர் தான் அதாவது நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல போய் படிச்சீங்கன்னா வந்து ஒரு எட்டு லட்சத்துக்கு கீழே நீங்க அந்த டிகிரியே முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஆனா இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து வெறுமனை டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் லேக் செவன் லேக் ஆயிடுது அதுதான் பிட்ஸ்பிளானில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வந்து உண்மையிலே வருத்துட்டான்னு சொல்லி நான் வந்து இந்த ஃபீஸ் முடிக்கும் பொழுது உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ அது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணுங்க நம்ம வீடியோ பாக்குறதுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஃபீஸ் வந்து ருபீஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட் செமஸ்டர் எடுத்துக்கிறோம்னா அதே ருபீஸ் டுவெண்ட்டி சம்மர் டேம் நீங்க வந்து இன்ஸ்டியூட்ல ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆகும் ஸோ இப்ப வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எவ்வளவு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதுவே நீங்க சம்மர் டேர்ம்லயும் ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறீங்கன்னா ருபீஸ் பிப்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் நீங்க பிட்ஸ் பிலானில ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மட்டுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து டெலிகிராம் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டியோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணி மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அங்கே நம்ம நல்லாவே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக்ல வீடியோ போடணும்னா அதை பத்தி நீங்க அங்கே வந்து சொல்லலாம் நான் அதை பத்தி கூட வீடியோ போடுவேன் ஃபியூச்சர்ல அதே மாதிரி உங்களுக்கு காலேஜ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே நீங்க அதில் ஜாயின் பண்ணி என்கிட்ட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதனால மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ மிஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபீஸ்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் செகண்ட் செமஸ்டருக்கு ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் சம்மர் டைம் நீங்க காலேஜ்ல இருந்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஒன் இயர் மெஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபீஸ் மட்டுமே ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆகிடும் நீங்கள் சம்மர் டைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலனா அதுவும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகும் ஸோ டோட்டல் ஃபீஸ் பார்ப்போம் இப்போ தான் இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறுது ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கான டோட்டல் ஃபீஸ் எவ்வளோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா டியூஷன் ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் ப்ளஸ் மெஸ்ஸு நீங்கள் சம்மர் டைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலனா உங்களுக்கு ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஆகுது அதுவும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ருபீஸ் செவன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆகுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நாலு வருஷத்துக்கு கேல்குலேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு டோட்டல் ஃபீஸ் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ருபீஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகிடும் நீங்கள் போய் பிட்ஸ் பிரியாணியில் படிக்கணும் அதாவது அந்த பேசிக் ஃபீஸை கட்டுறதுக்கே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகிடும் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் வெளியூரில் போய் படிக்க போறீங்க அதுக்கு மேலே எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் வேற ஏதாவது வாங்குவீங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நீங்கள் பிட்ஸ் பிரியாணியில் படிச்சிங்கன்னா ஸோ இது வருத்துட்டா அந்த கொஷின் இப்போ உங்கள் மைண்டில் வரும் ஸோ என்ன நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா ஸோ பிட்ஸ் பிலானின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து இந்தியாலே ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் ஸோ கோவா ஹைதராபாத்லாம் விற்றுட்டு பிலானி கேம்பஸ் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்தோம்னா அது உண்மையிலேயே ஐஐடிஸுக்கு டஃப் கொடுக்குற அளவுக்கு அதாவது டாப் ஃபைவ் ஐஐடிஸுக்கு டஃப் கொடுக்குற அளவுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவங்க காலேஜ்லன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும் அவங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து புது டாப் நாட் இருக்கும் ஆனால் ஃபீஸ்னால தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போய் படிக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து சில டைம் சில பேர் வந்து லோன் வாங்கிட்டு போய் பிட்ஸ் பிளானில் படிக்கிறாங்க இந்த வீடியோ மூலமாக நான் வந்து நீங்கள் லோன் வாங்கிட்டு போய் படிங்கன்னு நான் சொல்லலை இது எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸுமே கிடையாது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படிலாம் உங்களுக்கு ஆசை இருக்குது பிட்ஸ் பிளானில் போய் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுக்கு நாலு வாட்டி யோசிச்சு முடிவிடுங்க ஏன்னா திஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் பையனாக இருந்தீங்கன்னா ஆனால் இன்ஸ்டியூட் பற்றி எடுத்துக்கிறோம்னா அங்கே கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஷர் தான் உங்களை வந்து வேற லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஷர் அந்த நெட்ஒர்க்கும் தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பியர் குரூப் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காலேஜ் டைம்லேயே ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று என்னென்னலாம் உங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தராங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வேலை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து நீங்கள் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ண வேணாம் இந்த மாதிரி நிறையா கன்சஷனும் இருக்காது ரொம்பவே ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி இன்ஸ்டியூட்டு இன்ஸ்டியூட் வந்து வருத்துட்டு தான் ஆனால் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபீஸ் மட்டும்தான் அதுலேயும் நீங்கள் இங்கே போய் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணால்
இல்ல நான் இது எதுவுமே பண்ணல நான் வந்து டும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்றனாலும் அது வந்து உங்க கையில தான் இருக்கு அதனால ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உங்க கையில எடுத்துக்கணும் நீங்க பிட்ஸ் பில் அணியில போனீங்கன்னா பிளேஸ் மனசு எடுத்துக்கணும்னா வந்து ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஆனமா இருக்கு மீடியம் பேக்கேஜ் பாத்தோம்னா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பர் ஆனமா இருக்கு ஸோ ஹையஸ்ட் பேக்கேஜை பார்த்து போய் சேர்றத விட மீடியம் பேக்கேஜ் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு அதாவது ஆவரேஜாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பர் ஆன பேக்கேஜ் வந்து வாங்கிடுறாங்க போத் சர்வீஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிஸ் வருது சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனிஸ்னா என்ன ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் அதை பற்றி ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் அமேசான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸும் பிட்ஸ்பிலானிக்கு கேம்பஸ்க்கு வராங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கணும்னா நிறைய இருக்கு இண்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும்னா பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் டேபிள் டென்னிஸ் ஸ்குவாஷ் பாக்ஸிங் ஆரோபிக்ஸ் கார்டியோ வெயிட் ட்ரைனிங் யோகா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் செஸ் கேரம் அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும்னா ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் பாஸ்கெட் பால் ஹாக்கி வாலிபால் அத்லட்டிக்ஸ் ஸ்விம்மிங் பூல் வாட்டர் போலோ இந்த எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸுமே பிரின்ஸ்பிள் அணியில இருக்கு ஹாஸ்டல் பத்தி பார்ப்போம் ரொம்பவே முக்கியம் நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் ஃபுல் ரெசிடென்ஷியல் கேம்பஸ் வெளியில தான் தங்கிக்க முடியாது எஸ்ஆர்எம் எடுத்துக்கணும்னா வெளியில எல்லாம் பிஜில எல்லாம் தங்கிக்கலாம் ஆனா பிட்ஸ்பில் அணில அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ரெசிடென்சியல் கேம்பஸ் தான் நீங்க உள்ள தான் தங்கணும் செப்பரேட் ஹாஸ்டல் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இருக்கு இது எல்லா இன்ஸ்டியூட்லுமே இருக்கும் பெட் டேபிள் சேர் கபோர்டு கொடுத்துடுறாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மீதி எல்லாத்தையும் நீங்க கொண்டு போய்க்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கு இன்ஸ்டியூட்ல வாட்டர் பியூரிஃபையர் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு நீங்க வந்து வாட்டர் பியூரிஃபையர்ல போய் தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் மூலமா குளிச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கு காமன் டிவி ரூம்ஸ் இருக்கு ஐபிஎல் மேட்ச் நடக்குது டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப் நடக்குதுன்னா நீங்க அதுல போய் பாத்துக்கலாம் ஹாஸ்டலுக்கு இன் டைம் கிடையாது கேம்பஸுக்கு ஒரு இன் டைம் இருக்கு டென் தேர்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் நைட்டு ஆனால் ஹாஸ்டலுக்கு எந்த இன் டைமே கிடையாது நீங்கள் வந்து கேம்பஸ்க்குள்ளேயே வெளியிலேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஹாஸ்டல் ரூம்குள்ளே போகாமல் அதான் இந்த ஃப்ரீடம் வந்து அவங்க நிறையாவே தராங்க ஆனால் அதை நீங்கள் பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறீங்களா நெகட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு உங்கள் கையில் தான் இருக்கு அந்த ஃப்ரீடம் பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்பவே பெனிஃபிஷியல் ஏன்னா அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் கிடையாது ஹாஸ்டலுக்கு இன் டைம் கிடையாதுன்னா வந்து உங்களால் நிறைய விஷயம் செய்ய முடியும் ஆனால் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி உங்கள் கையில் தான் இருக்கு ஆல் நைட் கேன்டீன் இருக்கு ஜென்ரலாகவே ஹாஸ்டலுக்கு இன் டைமே இல்லைன்னா பசங்க வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு மணி வரைக்கும் வெளியில தான் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அதாவது கேம்பஸ்குள்ளேயே ஸோ அதனால் கேன்டீனும் இருக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு கேன்டீன் இருக்கு டைனிங்னு எடுத்துட்டோன்னா மேண்டட்ரி ஹாஸ்டல் மெஸ் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹாஸ்டல் மெஸ்ஸில் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் உங்களால் சாப்பிடாமலாம் இருக்க முடியாது வெஜ் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் இருக்கு ரெண்டுமே அதனால நீங்க எந்த கவலையும் பட தேவையில்லை மெஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க கமெண்ட்ஸ்ல அதனால அதை பத்தி நீங்க ரொம்ப கவலைப்பட தேவை கிடையாது அமினிட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறையாவே இருக்குங்க நீங்க வெளியில வரணும்னு அவசியமே கிடையாது சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு உள்ளேயே நீங்க பிரஷ் பேஸ்ட் சோப் இதெல்லாமே அங்கிருந்தே வாங்கிக்கலாம் வெஜிடபிள் ஃப்ரூட் ஷாப் இருக்கு ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவீங்க ஒரு ஹெல்த்தியா மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா வந்து ஃப்ரூட் ஷாப்ல போய் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் சலூன் இருக்கு பாய்ஸுக்கு முடிவெட்டு அதெல்லாம் பண்ணல சலூன் இருக்கு பியூட்டி பார்லர் இருக்கு கேர்ள்ஸுக்கு ஏதாவது ஃபேஷியல் எல்லாம் பண்ணணும் நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கூட போய் கேம்பஸ்லேயே பண்ணிக்கலாம் லாண்ட்ரி இருக்கு துணி துவைக்கலாம் அவ்வளோ லுப்பா இருந்ததுன்னா நீங்க லாண்ட்ரியில கொடுத்து அதாவது காசு கட்டி லாண்ட்ரியில கொடுத்து லாண்ட்ரி சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் புக் ஸ்டோர் இருக்கு ஸோ நீங்க புக்கை தான் வாங்கணும் புக்கு படிக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்னா புக் ஸ்டோர்ல போய் புக் வாங்கிக்கலாம் ஸ்டேஷனரி ஷாப் இருக்கு இந்த பென்னு பென்சிலு ஸ்கேல் இதெல்லாம் வாங்க ஸ்டேஷனரி ஷாப் மெடிக்கல் சென்டர் இருக்கு சென்டர்லாம் எல்லா இன்ஸ்டியூட்லயும் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு கையில ஏதாவது அடிப்பட்டுதுன்னா காலில் ஏதாவது அடிப்பட்டுதுன்னா அங்கே போய் நீங்க காட்டி டாக்டர் கிட்ட பாத்துக்கலாம் பேங்க் அண்ட் ஏடிஎம் இருக்கு கேம்பஸ்குள்ளேயே ஸோ இதெல்லாம் பிட்ஸ்பிராணி கேம்பஸ்குள்ளேயே வச்சிருக்காங்க ஸோ பிட்ஸ்பிராணில கனெக்டிவிட்டினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுவுமே ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் டெல்லியில இருந்து ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஜெய்ப்பூர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்ல இருந்து அதாவது ராஜஸ்தான்ல தான் பிட்ஸ்பிராணிலையும் இருக்கு ஆனால் ஜெய்ப்பூர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்ல இருந்து டூ எயிட்டின் கிலோமீட்டர்ல இருக்கு இன்ஸ்டியூட் ஆனால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஓரளவுக்கு பக்கமாகவே இருக்கு லொஹரு ஜங்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் இருக்
கண்டிப்பா நான் வீடியோ போடுவேன் ஆனா வந்து நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா கண்டிப்பா நான் போட்டுருவேன் இந்த வீடியோவை வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க யாராவது பிட்ஸ் பிளான்ல போய் சேரணும் எனக்கு அதான் பெரிய கணவன்லாம் இருந்தாங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதெல்லாம் என்ன என்னன்னு அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம டெலிகிராம் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டில ஜாயின் பண்ணி நீங்க ஏன் கிட்ட என்ன டவுட் சொன்னாலும் கேட்கலாம் என்ன நீங்க பர்சனலா இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் நெக்ஸ்ட்ல ஃபாலோ பண்ணலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல பாக்குறேன் சி யூ லேட்டர் ச